Антикоррупционное бюро на этой неделе провело обыски у мэра Венспилса Айвара Лембергса, в фирме лидера Народной партии Андреса Штеле, в Рижской и Венспилской думах и много где еще. Не удалось попасть только в жилище Айнера Шлессерса, так как нет согласия Сейма. В общем, сразу три олигарха под ударом. Начат грандиозный уголовный процесс. Но сами виновники торжества и их приближенные говорят, что причина затеянной к набам компании политическая и кивают на то, что не за горами президентские выборы. Глава фракции Зеленых даже выводит остроумную формулу. Если приближаются выборы президента, то время ждать обыска в доме Лембергса. Эти процессы происходят раз в четыре года. А что у нас происходит раз в четыре года? Выборы президента и обыски в доме у Лембергса. Так совпало сейчас и в прошлый раз тоже. Это или совпадение, или что-то другое. Логика здесь такая. Зеленые ведут активную предвыборную президентскую кампанию. Выдвинули даже своего кандидата. А кто-то, значит, хочет им вторжениями и обысками помешать довести дело до победного конца. К теории заговора с удовольствием присоединяется и Андрей Штейла. Поскольку здесь вовлеченный господин Лембергс, то мне кажется, что это есть все-таки желание его сделать менее активным перед выбором президента. Явно, что он занят сейчас другими делами, там ему сейф собирается открыть, и обыск дома делает повторно и так далее, и так далее. Но это, по-моему, как это говорят, хочет человека озадачить, чем бы он не принимал участие столь активно в процессе выбора президента. Сам Айвар Лембергс тоже без колебаний говорит о президентской версии событий. А еще совмещает ее с разговорами об амбициях заместителя начальника КНАБа, видимо, для большей убедительности. Впереди президентские выборы остались. День прошел после движения, когда уже ясно, что две кандидатуры. С третьей значит, и компания приватизировала значит, КНАБ. И, конечно, Ей надо великие дела, великие сообщения. Значит, не хватает уже один, там, два, там, три там, значит, обыска. Сорок, пятьдесят, там, сто в один день. В центре расследования Айнарс Шлессерс. У КНАБа есть к нему целый список различных обвинений. От превышения служебных полномочий до подкупа. Его фракция поддерживать кандидата зеленых, кстати, и не обещала. Но почему-то олигарх все равно говорит о том, что все завязано на выборах. Что все происходит в предвыборное время, когда надо избрать президента. Такой большой, как говорится, вопрос задается. Понятно, что в интересах олигархов максимально политизировать все дело, а значит скрыть очевидное. Смотрите, говорят нам, обыски происходят в канун выборов президента, а значит это неспроста. Значит нужно говорить о политике, о теории заговора, да о чем угодно, только не о возможном нарушении закона. Если дело было бы именно в президенте, то логичнее действовать по-другому. Например, отыскать компромат на нежелательного кандидата. Ну уж точно не производить полсотни обысков, которые затрагивают интересы сразу нескольких крупных фигур латвийской политики и бизнеса. Поэтому эксперты считают политическую подоплеку событий, которую навязывают олигархи, неправдоподобной. Мне трудно сказать, как могли бы эти обыски влиять на выборы президента, потому что если действительно они хотели каким-то образом попортить возможности быть избранным хотя тому же самому Берзенджу или, или Задлерсу, тогда я думаю, что они должны были действовать немножко иначе, в том смысле, что найти какой-то серьезный компромат на кого-то из этих господ и таким образом помешать им. В нашей стране следственные действия практически обречены совпасть с какими-то политическими событиями, считает бывший глава КНАБ Алексей Лоскутов. Из четырех лет в один год происходят выборы государственного президента страны, в один год выборы парламента и в один год муниципальные выборы. Получается, чтобы никто не упрекнул КНАП в политической подоплеке, он имеет только один год из четырех для активной деятельности. Тем более известно, что во время подготовки обысков произошла утечка информации. Это подтверждает и генеральный прокурор. А значит, промедление было смерти подобно. В итоге действия КНАБа так и не стали неожиданностью. Похоже, что все ключевые фигуры оказались предупреждены. Вполне возможно, что именно к этому моменту были собраны все необходимые документы, и, и, с которыми можно было идти в суд, чтобы просить разрешение на обыска. Кроме того, нельзя исключить, что это... Эти следственные действия не были необходимы в связи с возможной, что эти действия были необходимы в связи с возможной утечкой информации из бюро о том, что такие мероприятия готовятся. 
Лоскутов говорит, что разговоры про политические причины выглядят желанием поднять пыль, которая может скрыть истинное положение вещей. Но зная, как затягиваются и пробуксовывают антикоррупционные дела в Латвии, уже сейчас можно предположить, что всю правду мы узнаем очень и очень не скоро. Алексей Гусев, Эрик Лаускис, телекомпания ТВ5.